শিক্ষার্থী বিন্দু আজকের ক্লাসে আমরা যে অঙ্কটি শিখব সেই অঙ্কটি যদি খুব সহজে সমাধান করতে চাও অবশ্যই তোমাকে পূর্বের ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখতে হবে পূর্বের ক্লাসগুলো দেখা ব্যতীত আজকের ক্লাসের অঙ্কের তোমরা একটি লাইনও তোমরা বুঝতে পারবো না তাই পূর্বের ক্লাসগুলো দেখতে এখনই এই চ্যানেলের লোগোতে ক্লিক করে প্লে লিস্টে গিয়ে দেখো গাণিতিক অর্থনীতি দ্বিতীয় বর্ষ নামে একটি ফোল্ডার রয়েছে সেই ফোল্ডারে ক্লিক করে ক্লাসগুলো তুমি সিরিয়াল মোতাবেক দেখতে পারবে গত ক্লাসের ন্যায় আজকের ক্লাসেও আমরা ম্যাট্রিক্সের সমাধানের অঙ্ক শিখব তোমরা বোর্ডের প্রশ্নটি লক্ষ্য করো প্রশ্ন এক ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান করো এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি তিনটি চলক রয়েছে গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম যখন সমাধান করতে বলবে বা সমাধান নির্ণয় করতে বলবে তখন সর্বদা চলকের মান বের করতে বের করতে হবে এখানে চলক রয়েছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি তিনটি চলক রয়েছে তাই তিনটি চলকের মান বের করব ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধানের অঙ্কগুলো আবার দুটি পদ্ধতিতে সমাধান করা যায় একটি হলো কেবার পদ্ধতি আর একটি হলো ইনভার্স বা বিপরীত পদ্ধতি গত ক্লাসের ন্যায় আজকের ক্লাসেও আমি কেমার পদ্ধতিতে অঙ্কটি সমাধান করব আর তার পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমি ইনভার্স বা বিপরীত পদ্ধতিতে সমাধান করব তবে কোনো কোনো সময় উল্লেখ থাকবে কেমার পদ্ধতিতে সমাধান করো কোনো কোনো সময় উল্লেখ থাকবে ইনভার্স বা বিপরীত পদ্ধতিতে সমাধান করো আর উল্লেখ না থাকলে তোমরা যেমন ইচ্ছা তেমন পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারবে তবে কেমার পদ্ধতি সবচাইতে সহজ পদ্ধতি ওকে শুরুতে বলবো এই রাশিটি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে রাশিটি যে এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে সেটি তোমরা বুঝবে কি করে মনে রাখবে চলকগুলো সর্বদা হাতের বামে থাকবে যেমন এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আর যাবতীয় সংখ্যা বা ধ্রুবক হাতের ডানে থাকবে অর্থাৎ সুম সমান চিহ্ন ডানে থাকবে কিন্তু চব্বিশ দেখো সমান চিহ্নের বামে রয়েছে এখানে আটো বামে রয়েছে অর্থাৎ রাশিটি এলোমে এলোমেলোভাবে দেওয়া রয়েছে আবার দেখো চলক হলো তিনটি বাট এখানে রয়েছে এক্স ওয়ান আর এক্স থ্রি চলক রয়েছে দুটি ওকে তার মানে শুরুতে আমরা রাশিটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখব ওকে প্রথমে লিখব আমরা দেওয়া আছে কি আছে দেওয়া আছে একেবারে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে শুরুতে আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে দেখো মাইনাস এক্স ওয়ান তারপরে এই সাইডে রয়েছে মাইনাস সরি তারপরে তো এক্স টু হবে প্লাস থ্রি এক্স টু থ্রি এক্স টু আর এক্স থ্রি রয়েছে এই সাইডে মাইনাস এই পাশে নিয়ে আসলে হবে প্লাস অর্থাৎ প্লাস টু এক্স থ্রি আর মাইনাস চব্বিশ এই পাশে রয়েছে ওই পাশে গেলে হবে প্লাস চব্বিশ আশা করি একশো পার্সেন্ট বিষয়টি তোমরা বুঝতে পেরেছ ওকে তারপরে দেখো এখানে এক্স ওয়ান ওকে আমরা দিলাম এক্স ওয়ান প্লাস এখানে দেখো এক্স টু নেই তাই আমরা এখানে জিরো ধরব কি ধরব জিরো প্লাস কত এক্স থ্রি সমান কত সিক্স তাহলে যে চলকটি মিসিং থাকবে সেই মিসিং মিসিংয়ের জায়গা আমাকে শূন্য ধরে নিতে হবে আশা করি একশো পার্সেন্ট বুঝতে পেরেছ তারপরে দেখো এখানে এক্স ওয়ান নেই এক্স ওয়ান কে আছে নেই তার মানে জিরো তারপরে এক্স টু এইটা প্লাস ফাইভ এক্স টু ওকে মাইনাস এক্স থ্রি সমান এই সাইড আছে মাইনাস এইট ওই পাশে গেলে হবে প্লাস এইট আমাদের সমীকরণগুলো সাজানো হয়ে গিয়েছে এখন আমরা লিখব উপরের সমীকরণগুলোকে ম্যাট্রিক্স আকারে সাজিয়ে পায় তোমরা লিখে নিবে উপরের সমীকরণগুলোকে ম্যাট্রিক্স আকারে সাজিয়ে পায় গত ক্লাসে আমি শিখিয়েছি যাবত চলকের মান অন অর্থাৎ এটি হবে আমাদের মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওকে তারপরে হবে থ্রি ওকে এর হলো টু মানে সংখ্যাগুলো শুধু হবে এখানে এক্স ওয়ানের মান হলো অন গত ক্লাসে শিখিয়েছি এখানে শূন্য এখানেও অন এখানে শূন্য এখানে ফাইভ এখানে মাইনাস ওয়ান ওকে একে বলা হয় সহক ম্যাট্রিক্স আর এগুলো হলো চলক কলম এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এটি হলো চলক 
এইগুলোর মানই বের করতে হবে সমান চিহ্ন দিয়ে দেব আমরা চব্বিশ ছয় আট এটি হলো ধ্রুবক কলাম কি কলাম ধ্রুবক কলাম ওকে তারপরে আমরা লিখব কেমার পদ্ধতিতে করব তাই আমরা লিখব কেমারের নিয়মে মনে করি কেমার সি এ এম ই আর কেমার এর নিয়মে ওকে মনে করি মনে করি এ সমান এই ম্যাট্রিক্স এ সমান মাইনাস ওয়ান থ্রি টু তারপরে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ফাইভ মাইনাস ওয়ান ওকে এখানে আমি লিখে রাখলাম চব্বিশ ছয় আট কেননা আমার ধ্রুবক কলামটি কাজে লাগবে ওকে বাদ বাকি সব মুছে দিলাম এখন আমরা লিখব যে এ ম্যাট্রিক্স এর এ ম্যাট্রিক্স এর নির্ণয়ক মান গত ক্লাসে আমি শিখিয়েছি নির্ণয়ক মান নির্ণয় করি তাহলে নির্ণয়ক চিহ্ন দেব নির্ণয়ক তো আমি হাজার বার শিখিয়েছি এ যাবৎ এরকম নির্ণয়ক চিহ্ন সোজা টান ওকে মাইনাস ওয়ান বসিয়ে দাও থ্রি টু ওয়ান জিরো ওয়ান তারপরে জিরো ফাইভ মাইনাস ওয়ান নির্ণয়কের নিয়ম হলো প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাঝে মাইনাস প্রিয় শিক্ষার্থী বিদ্যু নির্ণয়ক আমি একাধিকবার শিখিয়েছি আশা করি এটা আর বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই ওকে প্রথমে মাইনাস ওয়ান কমন নেব যাকে কমন নেব তার কলামও বাদ দেবো সারেও বাদ দেবো ডান পাশ থেকে চারটি সংখ্যা গুণ করব তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা জিরো গুণ করে জিরোই হয় আর জিরো জিরোই প্লাস ওয়ানও জিরো প্লাস জিরো যা মাইনাস জিরো তাই মাইনাস এর মাঝে হলে মাইনাস পাঁচ দ্বারা এক গুণ করলে পাঁচ অক্ষে পাস হয় তাহলে একটা প্লাস ওকে প্লাস মাইনাস এখানে মাইনাস হয়েছে তাহলে প্রথমটি প্লাস পরেরটি হলে মাইনাস এর মাইনাস থ্রি কমন তাহলে থ্রির এই কলাম আর এই সারি বাদ তাহলে এইটা 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 মাইনাস ওয়ান মাইনাস জিরো প্লাস মাইনাস আমার প্লাস প্লাস টু টুর সারি কলাম বাদ দেখো এই চারটি থাকে ফাইভ মাইনাস জিরো ফাইভ মাইনাস জিরো দেখি ক্যালকুলেটার চেপে আমাদের কত আসে মাইনাস ওয়ান ফার্স্ট ব্র্যাকেট জিরো মাইনাস ফাইভ ক্লোজ মাইনাস থ্রি ফার্স্ট ব্র্যাকেট মাইনাস ওয়ান মাইনাস জিরো ক্লোজ প্লাস টু ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফাইভ মাইনাস জিরো আমাদের আসবে আঠারো প্লাস কত আঠারো তাহলে এ নির্ণয়কের মান আমাদের বের হয়েছে আঠারো ওকে তোমরা যদি প্রাইভেট বা কোচিংয়ে না গিয়ে ঘরে বসে থেকে পড়াশোনা করে গাণিতিক অর্থনীতি বিষয়ে ভালো ফলাফল করতে চাও তবে আর দেরি না করে খুব সামান্য পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে এই বিষয়ের ফুল পেইড কোর্সটি সংগ্রহ করো আমরা এই কোর্সটি এমনভাবে সাজিয়েছি যেখানে তোমরা প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি অঙ্ক একশো পারসেন্ট শিখতে পারবে যাবতীয় বোর্ড প্রশ্ন নিজে নিজেই সমাধান করতে পারবে সেই সাথে বোর্ড পরীক্ষায় একশো পারসেন্ট কমন পাবে তাই প্রাইভেট ও কোচিংয়ে গিয়ে অযথা অধিক অর্থ ও সময় ব্যয় না করে এখনই আমাদের কাছ থেকে ফুল পেইড কোর্সটি সংগ্রহ করো তারপর আমাদের কথাই লিখতে হবে গত ক্লাসে আমি কথাই লিখে দিয়েছি ওকে এখন আমি মুখে বলবো অবশ্যই লিখে নিতে হবে গত ক্লাস অথবা গত ক্লাসে যে তোমরা নোট করেছ সেখান থেকে লিখে নিবে যে এখন ধ্রুবক কলামকে এ নির্ণয়কের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলামে প্রতিস্থাপন করে এ ওয়ান এ টু ও এ থ্রি নির্ণায়ক নির্ণয় করে পাই আমি আবারও বলছি গত ক্লাসও আমি লিখে দিয়েছি এখন ধ্রুবক কলামকে অর্থাৎ এটা ধ্রুবক কলাম ধ্রুবক কলামকে এ নির্ণয়কের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কলামে প্রতিস্থাপন করে 
ए ओन ए टू ओ ए थ्री निर्णायक निर्णय कर पाई तो प्रथम एन निर्णय करब ए ओन तर मैं निर्णय चिन्ह देव ओके दिए प्रथम कलम जगह एट बसिए देव कत चौबीस छय आठ ओके तरह जा तीन शून्य पाँच दई एक माइनस एक ओके आगे मत निर्णय करब चौबीस कमन सारे कलम बद माइनस शून्य 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 इन्हें माइनस और प्लस दी है शून्य माइनस फाइव एक प्लस और एक माइनस माइनस थ्री कमन थ्री सारे कलम बद माइनस छय माइनस आठ प्लस माइनस आर हल प्लस टू कमन टुर सारे कलम बद पाँच छय त्रिस माइनस शून्य ओके क्योंकुलेटारे जेमन आम चाप चौबीस फार्स ब्राकेट शून्य माइनस पांच क्लोज माइनस थ्री फार्स ब्राकेट माइनस सिक्स माइनस एट क्लोज प्लस टू क्लोज त्रिस माइनस शून्य हमारे है माइनस अठारो कत अठारो माइनस अठारो हमें यहने लिखे रख लान माइनस अठारो ओके परवर्ती क्जे लागे तपर हम यह टू ओ ए थ्री बेर करब तुम्हारा निजर एन बेर करते तुम्हारा निजेरा ट्राई करो ओके तर ए टू ता प्रथम जहाँ से तई लिखब माइनस वन ओन जिरो तर चौबीस छय एखान एटे बस प्रतिस्थापन तृत्य कलम जेमन आम ही सेम ओन कमल माइनस ओन कमल सारे कलम बद माइनस सिक्स माइनस एट एक प्लस और एक माइनस चौबीस कमल सारे कलम बद माइनस ओन माइनस जिरो प्लस माइनस आर प्लस टू कमल एट माइनस जिरो एट माइनस जिरो ओके जेटी कमन नेब तर शी बद देव कलम बद देव डान पास आर आर बा बज्र ग्रहण करब माइनस वन फार्स ब्राकेट माइनस सिक्स माइनस एट क्लोज माइनस चौबीस फार्स ब्राकेट माइनस वन माइनस जिरो क्लोज प्लस टू फार्स ब्राकेट एट माइनस जिरो ओके चुवान्न कत हो चुवान्न प्लस चुवान्न ओके हमें चुवान्न एन एक ही सिसटेमे ए थ्री बेर करब बा ए थ्री निर्णय निर्णय करब ता ए थ्री प्रथम दो कलम जेमन आम ही लिखब माइनस वन आर ओन जिरो ओके ये कलम कत छोड़ा तो मुझे दिए अच्छा शिल हल थ्री जिरो फाइव थ्री जिरो फाइव द्वित कलम थ्री थ्री जिरो फाइव और तृत्य कलम हल चौबीस छय आठ ओके माइनस वन कम नेब सारे कलम बाद जिरो माइनस त्रिस एक प्लस और एक माइनस थ्री कमन ओके एट माइनस जिरो प्लस माइनस प्लस चौबीस कमन फाइव माइनस जिरो ओके माइनस वन फार्स ब्राकेट जिरो माइनस त्रिस क्लोज माइनस थ्री फार्स ब्राकेट एट माइनस जिरो क्लोज प्लस चौबीस क्लोज फाइव माइनस जिरो हमारे है एक शत छब्बीस एक शत छब्बीस देखो गत क्लसगुल न्याय क्योंकि करें गत क्लस अंकटी जो तुम्हारा भलोभ में बोझ ओई नेमे लाख लाख अंक समाधान करा सम्भव एन गत क्लस सूत्र लिखे दिए एक सिसटेम सूत्र लिखे हमें मान बसिए देव एवं गत क्लस अंकगल टेस्ट करा जाए अर्थात अंकटी हो तुम्हें परीक्षार हले बुझते पर 
তাহলে এক্স ওয়ানে মান বের করব এক্স ওয়ানের সূত্র হলো ডিটারমিনেন্ট অফ এ ওয়ান ভাগ হলো ডিটারমিনেন্ট অফ এ ওকে তারপর এক্স টু এখানে টু ওকে তাহলে থ্রি ওকে আমাদের এর মান ছিল আঠারো এখানে আঠারো এখানে আঠারো এখানে আঠারো এটি ছিল মাইনাস আঠারো এটি ছিল চুয়ান্ন এটি ছিল একশত ছাব্বিশ ওকে তাহলে এখানে কাটাকাটি করলে মাইনাস ওয়ান এখানে টু এখানে একশো ছাব্বিশ ভাগ হলো আঠারো এখানে হচ্ছে সেভেন এই হলো আমাদের অ্যান্সার মাইনাস ওয়ান টু সেভেন ওকে একটি কথা শেয়ার করব যেহেতু গত ক্লাসে আমি ইনভার্স বা বিপরীত সরি আগামী ক্লাসে আগামী ক্লাস থেকে যেহেতু আমি ইনভার্স বা বিপরীত নিয়ম শিখিয়ে দেব যখন আমি ইনভার্স বা বিপরীত নিয়ম শিখিয়ে দেব তখন তোমরা ইনভার্সেরগুলো আবার কেমার পদ্ধতিতে সমাধান করবে আর যেগুলো আমি কেমার পদ্ধতিতে সমাধান করে দেব সেইগুলো তোমরা ইনভার্স পদ্ধতিতে সমাধান করবে অ্যান্সার একই আসবে তবে পয়েন্টের পরে যদি দুই এক কম বেশি হয় সেক্ষেত্রে সমস্যা নাই এখন আমরা অঙ্কটি টেস্ট করে দেখব যে অঙ্কটি আদেও হয়েছে কি হয়নি গত ক্লাসে আমি টেস্ট শিখিয়েছিলাম তোমরা যে কোনো একটি সমীকরণ নিয়ে নিবা যে কোনো একটি আমি নিলাম এক্স ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি সমান ছিল সিক্স তাহলে এক্স ওয়ানে আমরা মান বসিয়ে দেবো এক্স ওয়ান হলো মাইনাস ওয়ান আর এক্স থ্রি কত সেভেন দেখো ক্যালকুলেশন করলে এখানে সিক্স সিক্স হয়ে যায় তার মানে আমাদের অঙ্ক হয়েছে তিনটি সমীকরণের যে কোনো সমীকরণের মান বসিয়ে দিলে রেজাল্ট একই আসবে যদি রেজাল্ট একই আসে তাহলে অঙ্ক হয়েছে আর রেজাল্ট যদি সেম না হয় সেক্ষেত্রে অঙ্ক হয়নি আমি আবারও বলবো অবশ্যই তোমাদেরকে অঙ্কের নিয়ম বা বেসিক ভালোভাবে শিখতে হবে বোর্ড পরীক্ষায় হুবহু খুবই কম আসবে নিয়ম জানা থাকে ওই নিয়মে লাখ লাখ অঙ্ক সমাধান করা সম্ভব যে কোনো নির্দিষ্ট একটি বই দেখে অঙ্ক করার কোনো প্রয়োজন নেই অঙ্ক শুক্তে নির্দিষ্ট পাঠ্য বইয়ের প্রয়োজন নেই প্রয়োজন হলো নিয়ম নিয়ম জানা থাকলে ওই নিয়মের যে কোনো অঙ্ক সমাধান করা সম্ভব আমি আবারও বলবো বেশিরভাগ প্রাইভেট কোচিংগুলোতে বর্তমান বিজনেস চলে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে আর সারা বছর পড়াবে শেষে ফেল আশা করি আমার ক্লাসগুলো তোমাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ক্লাসগুলো অবশ্যই বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করবে যেন তোমাদের পাশাপাশি তোমাদের বন্ধু বান্ধবীরাও উপকৃত হয় শেষে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো তোমরা যারা আমার এই ফুল পেইড কোর্স ক্রয় করবে তাদেরকে কিন্তু আমরা ফাইনাল সাজেশন ফ্রিতে দেব অবশ্যই ছয় মাস পূর্বে সাজেশন দেব আর ছয় মাসে যদি ঘুরে ফিরে একই অঙ্ক সমাধান করো দেখা যাবে তুমি যদি অঙ্কে অঙ্কের যোগ বিয়োগও না পারো ছয় মাস যাব যখন একই অঙ্ক বারবার সমাধান করবে সেক্ষেত্রে অঙ্কের বস হয়ে যাবে ভালো থাকবে পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আবারও দেখা হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ